ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Dr. Saada Mkuya Salum na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa nchi ofisi ya rais fedha na mipango na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar huyu ni Dr. Sada Mkuya Salum tayari amesha hapa kwa ajili ya kushika nafasi kwa ajili ya nafasi ya waziri wa fedha na kumbuka tu mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar Mheshimiwa Sada Mkuya ni kabla ya uteuzi huu aliwahi kuwa naibu wa fedha katika wa, waziri naibu wa fedha katika ofisi ya rais kwa awamu ya nne ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa Jakaya Mrisho Kikwete na sasa nizamu ya Mheshimiwa Harusi na tusikilize Mimi harusi Saidi Suleman na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu wa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mimi harusi Saidi Suleman na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo sabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mimi Harusi Saidi Suleiman na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo sabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar huyu ni Mheshimiwa Harusi Said Suleiman Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais ambapo mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar Mheshimiwa Harusi alishawahi kuwa naibu waziri wa afya katika awamu ya saba ya Mheshimiwa Ali Mohamed Shein na sasa na kwa waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais katika awamu hii ya nane ya Dr. Hussein Ali Mwinyi na tusikilize nani anayefuata kwa wakati huu Mheshimiwa Hamza Has Juma. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar sasa nizamu ya Mheshimiwa Hamza Hassan Juma. Kumbuka huyu ni mwakilishi wa jimbo la Shauri Moyo. Na sasa inafuata zamu yake mimi Hamza Hassan Juma na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi, nitailinda nitaiti nita na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa 
mimi Hamza Hassan Juma na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumba baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa moyo kwa vyo vyote vile sitatoa siri za baraza la mapinduzi mimi Hamza Hassan Juma na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo wangu kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za uwaziri wa ofisi waziri wa nchi afisi ya makamu wa pili wa rais sera uratibu na baraza la wakilishi na kwamba wakati wote nitamshauru kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vivyo vyote vile sitotoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar e Mwenyezi Mungu naomba unisaidie mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar huyo ni Mheshimiwa Hamza Hassan Juma sasa ni waziri wa nchi ofisi ya makamu apelo rais sera uratib na baraza la wakilishi kumbuka Mheshimiwa Hamza ni mwakilishi wa jimbo la Shauri Moyo pia ni mjumbe wa baraza la wawakilishi na sasa anashika nafasi hiyo ya kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu apelo rais sera uratibu na baraza la wakilishi na sasa tumsikilize nani anaofuata Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Muhammad Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar sasa ni wa mwakilishi huyo wa jimbo la Donge waziri huyo alikuwa nafasi ya waziri wa nchi ofisi ya makamu Dr. Pilaris. Khalid Salum Muhammad Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Dr. Khalid Sal Mohamed na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyo vyote vile sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mimi Dr. Hali Sal Mohamed na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa ujenzi mawasiliano na uchukuzi na kwamba kwa wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyo vyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Muhammad tayari ameshakuwa waziri wa ujenzi mawasiliano na uchukuzi ambapo kabla ya uteuzi huu Dr. Khalid alikuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais sera uratib na baraza la wakilishi ambayo nafasi hiyo sasa inaongozwa na waziri eh, Hamza Hassan Juma ambapo kumbuka Dr. Khalid ni mwakilishi wa jimbo la Donge na sasa mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar tumsikilize nani anaifuata Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar sasa ni zamu ya Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui amba... Mimi Nasor Ahmed Mazrui na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kutumikia kwa moyo wangu wote na kama nitahifadhi nitailinda nitaitii nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mimi Nasor Ahmed Mazrui 
na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa ya mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hikima na uaminifu mwenyekiti wa ya mapinduzi na kwa vyote vile sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mimi Nasor Ahmed Mazurui na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa afya na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hikima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mtazamaji huyo ni Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui ni waziri wa afya kabla ya uteuzi huo Mheshimiwa Nasor alikuwa waziri wa afya ustawi wa jamii wazee jinsia na watoto hajabadilishwa wizara ila wizara yake sasa imekuwa ni wizara ya afya ile ustawi wa jamii wazee jinsia na watoto imeondoka na tusikilize kitu gani ambacho kinafuata Mheshimiwa Riziki Pembe Juma. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar sasa ni zamu ya Mheshimiwa Riziki Pembe Juma na tumsikilize. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi Riziki Pembe Juma na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kutimikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mimi riziki pembe juma na hapa kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumba baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyo vyote vile sitatwasiri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mimi riziki pembe juma na hapa kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa maendeleo ya jamii wazee jinsia na watoto na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitatwasiri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie amen Huyo ni Mheshimiwa Riziki Pembe Juma tayari ni waziri wa maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto ambapo kabla ya hapo Mheshimiwa Riziki alikuwa waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi sasa ni waziri wa maendeleo ya jamii wazee na jinsia wazee na watoto ambapo kumbuka tu wizara hii ilikuwa ni miongoni mwa wizara ya afya ustawi wa jamii wazee jinsia na watoto na wizara ya afya imebaki kwa mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui na sasa hivi mheshimiwa Simai Mohamed Said Mimi Simai Mohamed Said na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaititi nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mimi Simai Mohamed Said na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumba baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vivyote vile sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mimi Simai Mohamed Said na hapa kwamba nitaitumikia vema kwa moyo thabit serikali ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa utalii na mambo ya kale na kwamba wakati wote 
nitamshauri kwa hekma na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vivyoote vile sitatuasiri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar Mheshimiwa Simai Mohamed Saidi ni waziri wa utalii na mambo ya kale kabla ya uteuzi huo Mheshimiwa Simai alikuwa waziri wa elimu na mafunzo ya mali sasa ni waziri wa utalii na mambo ya kale ambapo kumbuka wizara hii ilikuwa ya Mheshimiwa Lela Mohamed Musa na sasa inashikiliwa na Mheshimiwa Simai Mohamed Said Mheshimiwa Suleiman Masud Makami na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar sasa ni mheshimiwa Suleiman Masudi Makame na tumsikilize Mimi Suleiman Masudi Makame na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mimi Suleiman Masudi Makame na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Suleiman Masudi Makame na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vivyoote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mtazamaji sasa Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame ni waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi kabla ya uteuzi huo Mheshimiwa Suleiman alikuwa ni waziri wa maji, nishati na madini. Sasa ni waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi. Na mtazamaji na tusikilize nani sasa anaifuata. Mheshimiwa Rahma Kasim Ali Sasa nizamu ya Mheshimiwa Rahma Kasim Ali na tumsikilize Mimi Rahma Kasim Ali na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Rahma Kasimwali na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hikma na uaminifu Mwenye kitu wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Rahma Kasimwali na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo wa thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hikma na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie
mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar Mheshimiwa Rahma Kasim Ali tayari ameshakuwa waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi ambapo kabla ya uteuzi huo Mheshimiwa Rahma alikuwa waziri wa ujenzi mawasiliano na uchukuzi ambapo sasa wizara hiyo inashikiliwa na Dr. Khalid Sal Mohamed ambapo wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi ilikuwa hapo awali ilikuwa ikishikiliwa na Mheshimiwa Riziki Pembe Juma na tusikilize sasa nizamu ya mheshimiwa Lela Mohamed Musa. Mimi Lela Mohamed Musa naba kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwa maana hifadhi nitailinda Nitaiti na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Lela Mohamed Musa napa kwamba nitetumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitatoa siri ya baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Lela Mohamed Musa napa kwamba nitetumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa elimu na mafunzo ya amali na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Lela Mohamed Musa sasa ni waziri wa elimu na mafunzo ya mali kabla ya uteuzi huo Mheshimiwa Lela alikuwa waziri wa utalii na mambo ya kale ambapo sasa wizara hii inashikiliwa na Mheshimiwa Simai Mohamed Saidi yeye sasa ni waziri wa utalii na mambo ya kale Mheshimiwa Lela yeye ni waziri wa elimu na mafunzo ya mali kabla ya uteuzi huo Mheshimiwa Lela ndo alikuwa waziri wa utalii na mambo ya kale na tusikilize nani anaifuata Mheshimiwa Shamata Shaame Khamis Sasa nizamu ya Mheshimiwa Shamata Shaame Khamis ambaye huyu ni mwakilishi wa jimbo la Micheweni Kiswani Pemba Mimi Shamata Shaame Khamis na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kutumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Shamata Shame Hamisi na hapa kwamba nitetumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa vyote vile sitatoa siri za serikali ya baraza la mapinduzi Mwenyezi Mungu na kuomba unisaidie. Mimi Shamata Shame Hamisi na hapa kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa kilimo, umwagiliaji madasili na mifugo na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar Mheshimiwa Shamata Shame Hamis ni mwakilishi wa jimbo la Michoni sasa ni waziri wa kilimo umwagiliaji mali asili na mifugo. Kumbuka tu mtazamaji huyu aliwahi kuwa naibu waziri ofisi ya rais tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za ACMZ kipindi cha serikali ya Dr. Ali Mohamed Shen. Na sasa ni waziri wa kilimo umwagiliaji mali asili na mifugo. Na tusikilize nani anafuata. Shaib Hassan Kadwara. 
Sasa nizamu ya Mheshimiwa Shaibu Hassan Kadwara huyu ni mwakilishi wa jimbo la Chake Chake. Mimi Shaibu Hassan Kadwara na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Shaibu Hassan Kadwara na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo sabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hikma na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Shaib Hassan Kadwara na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo sabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa maji, nishati na madini na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hikma na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie amin sasa mheshimiwa shaibu tayari ni waziri wa maji nishati na madini ambapo ni mwakilishi huyu kutoka jimbo la chake chake kumbuka tu nafasi ya waziri wa maji na nishati na madini ilikuwa na ni nafasi ya mheshimiwa Suleiman Masudi Makame ambapo sasa yeye ni waziri wa uchumi wa bulu na uvuvi ambapo mheshimiwa Kadwara yeye ni waziri wa maji nishati na madini na tusikilize nani anayefuata Mheshimiwa Juma Makungu Juma Mimi Juma Makungu Juma na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kutumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mimi Juma Makungu Juma na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za naibu waziri Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mheshimiwa Juma Makungu Juma ni naibu waziri wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, huyu ni mwakilishi wa Jimbo la Kijini. Na kumbuka tu wizara hii waziri wake ni Dr. Hadid Salum Mohamed kwa sasa ambapo ni waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Na naibu wake sasa ni Mheshimiwa Juma Makungu Juma ni naibu waziri Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Vile vile huyu alishawahi kuwa ni naibu waziri wa Ardhi katika serikali ya awamu ya saba na tusikilize nani anayefuata kwa sasa Mimi Hassan Amis Hafid na hapa kwamba 
itakuwa muuminifu wa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Naomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hassan Hamis Hafid na hapa kwamba nitakuwa nitaitumikia nita vema kwa uaminifu na kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za unaibu waziri wa afya na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza mapinduzi na kwa vivyo vile sitatoa siri za serikali ya Zanzibar naomba Mwenyezi Mungu nisaidie Mheshimiwa Hassan Hamis Hafidh ni naibu waziri wa Wizara ya Afya ambapo huyo ni mwakilishi wa jimbo la uelezo. Kumbuka tu waziri wa Wizara hiyo ni Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazurui ambapo sasa ni waziri wa Afya na naibu wake ni Mheshimiwa Hassan Hamis Hafiz ambapo e, tayari Mheshimiwa Hassan kumbuka tu katika serikali ya awamu ya saba alikuwa ni naibu waziri wa Wizara ya Biashara. Na tusikilize nani anayefuata kwa sasa Mheshimiwa Ali Suleiman Amer Mrembo Sasa nizamu ya Mheshimiwa Ali Suleiman Mrembo na tumsikilize Mimi Ali Suleiman na Mary Mrembo na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Ali Suleiman na Mary Mrembo na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za naibu waziri wa nchi ya ofisi ya rais fedha na mipango na kwamba kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyo vyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mheshimiwa Ali Suleiman Ameri Mrembo ni naibu waziri ofisi ya rais fedha na mipango kumbuka huyu ni mwakilishi wa jimbo la Pangawe na mheshimiwa waziri naibu waziri waziri wa fedha ni Dr. Sada Mkuu ya Salum na naibu wake ni waziri naibu waziri Ali Suleiman Amer Mheshimiwa Nadir Abdulatif Yusuf Alwadi. Namo ya Mheshimiwa Nadir Abdulatif Yusuf Alwad. Jimbo la Chani. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi Nadir Abdulatif Yusuf Alwadi. Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kutumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda na nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Na kuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala unisaidie. Mimi Mimi Nadi Rabulatif Yusuf Alwardi na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wote wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mimi Nadi Rabulatif Yusuf Alwardi na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za naibu waziri wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar 
na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar naibu waziri wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi ni mheshimiwa Nadir Abdul Latif Yusuf Alwarid. Kumbuka huyu ni mwakilishi wa jimbo la Chani na waziri wake kupitia wizara hiyo ni mheshimiwa Rahma Kasim Ali ambapo na naibu wake sasa ni mheshimiwa Nadir Abdul Latif Yusuf Alwarid. Na tusikilize nani anaifuata. Mheshimiwa Ali Abdul Hulan Hussein Mimi Ali Abdul Gulam Hussein na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Ali Abdul Gulam Hussein na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uadilifu na kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za naibu waziri wizara ya elimu na mafunzo ya mali na kwamba kwa wakati wote nitamshauri kwa hekma na uadilifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote vile sitotoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mheshimiwa Ali Abdul Gulam Hussein ni naibu waziri wizara ya elimu na mafunzo ya mali kumbuka huyu ni mwakilishi wa jimbo la Jangombe na katika wizara hiyo waziri wake ni waziri wa elimu na mafunzo ya mali Mheshimiwa Leila Mohamed Musa na huyu ni wa naibu wake Mheshimiwa Ali Abdul Gulam Hussein Mheshimiwa Ana Atanas Paul na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar ni sasa zamu ya Mheshimiwa Ana Atanas Paul na tusikilize ana atanaspo na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa mimi ana atanaspo na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za naibu waziri wizara ya maendeleo ya jamii wazee jinsia na watoto na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote vile sizatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar Mheshimiwa Ana Atanas Paul ni naibu waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jinsia ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto katika wizara hii waziri wake ni Mheshimiwa Riziki Pembe Juma ni waziri wa Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto na naibu wake sasa ni Mheshimiwa Ana Atanas Paul
Mheshimiwa Shaban Ali Othman. Sasa nizamu ya Mheshimiwa Shabani Ali Othman. Mimi Shaban Ali Othman na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mimi Shaban Ali Othman na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za naibu waziri wizara ya maji nishati na madini na kwamba kwa wakati wote mtamshauri kwa hekma na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Mheshimiwa Shabani Ali Othman sasa ni naibu waziri wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini. Kumbuka huyu ni mwakilishi wa Jimbo la Mpendai. Na wizara hiyo sasa linaongozwa na waziri wa Maji, Nishati na Madini Mheshimiwa Shaibu Hassan Kadwara. Huyu ni mwakilishi wa Jimbo la Chake Chake na naibu wake ni mwakilishi wa Jimbo la Mpendai Mheshimiwa Shabani Ali Othman. Mheshimiwa Balozi Mohamed Mwinyi Mzale Mimi Balozi Mohamed Mwinyi Mzale na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitalinda na itatetea katiba ya Zanzibar kwa mujibu wa sheria iliyowekwa Mimi Balozi Mohamed Mwinyi Mzale na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu katika kazi zangu za kukamisha watumwa maadili ya viongozi wa umma na kwa vyovyote sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mimi Balozi Mohamed Mwinyi Mzale na hapa kwamba katika utekelezaji wa kazi zangu za kamishna wa tume ya maadili ya viongozi ya, wa umma kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa kwa kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar huyu ni kamishna wa tume ya maadili ya viongozi wa umma Yusuf Yuma Mwenda Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar sasa nizamu ya Yusuf Mwenda Bismillah 
Mimi Yusuf Juma Mwenda na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake wote kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Yusuf Juma Mwenda na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za kamishna wa bodi ya mapato ya Zanzibar na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar huyu ni alikuwa ni Yusuf Juma Mwenda ni kamishna wa bodi ya mapato Zanzibar ZRB na tayari sasa ameshakuwa rasmi kamishna wa bodi ya mapato Zanzibar Yusuf Juma Mwenda Na mheshimiwa rais shughuli ya kuapisha viongozi ambao mwateua hivi karibuni tunashukuru imekamilika salama na kushukuru sana mheshimiwa rais asante sana hivyo basi mheshimiwa rais kitakachofuata hivi sasa ni upigaji picha kwa ajili ya kumbukumbu ya tukio hili picha ya kwanza uh, itakuwa ni ya mheshimiwa rais meza kuu pamoja na viongozi ambao wameapishwa itafuatiwa na picha ya pili ambayo itakuwa ni ya mheshimiwa rais meza kuu mawaziri pamoja na viongozi walioapishwa picha ya tatu ni mheshimiwa rais meza kuu kwa kuwa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na viongozi walioapishwa na picha yetu ya mwisho itakuwa ni ya mheshimiwa rais meza kuu viongozi wa dini pamoja na viongozi ambao wameapishwa sasa wenzetu wa itifaki namba mwaongozi wa heshimiwa kwenda kupiga picha na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar baada ya kumaliza kuapishwa mawaziri au viongozi aliwateua hivi karibuni mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Alimwini sasa kinachofuata ni upigaji picha ambapo kama ulivyosikia utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya shughuli zima ya upigaji picha kumbuka tu hafla hii imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wa serikali na wakichama pamoja na maafisa wa vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na wakuu wa mkoa ambapo wote wamefika katika hafla hii kwa ajili ya kushuhudia mawaziri na viongozi mbalimbali ambao wanaapishwa wameapishwa kwa siku ya leo. Kumbuka tumeshuhudia uapisho wa komishna ya tume ya maadili ya viongozi ambapo ameapishwa vile vile tumeshuhudia uapisho wa Mheshimiwa Yusuf Juma Mwenda ambaye huyu ni kamishna wa bodi ya mapato Zanzibar na vile vile tumeshuhudia uwepo wa waziri e, wa afya mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui ambapo kabla ya hapo wizara yake ilikuwa ni wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia uwazee na watoto kama ndivyo kujuvi hapo awali kwa mheshimiwa Nasr hajabadilishwa wizara ila wizara yake tu imegawika kuwa ni wizara ya afya ambayo ni wizara ambayo inajitegemea na uwe maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto imekuwa ni wizara ambayo ina vile vile inajitegemea ambapo wizara hii ya waziri wizara ya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto waziri wake e, mheshimiwa Riziki Pembe Juma kwa sasa ambapo tukumbuka tu hapo awali mheshimiwa Riziki Pembe alikuwa ni waziri wa ardhi maendeleo ya makazi na sasa ni waziri wa maendeleo ya jinsia wazee na watoto 
kumbuka tu na naibu wake e, naibu waziri wa wizara hiyo e, maendeleo ya jamii jinsia ya wazee na watoto ni mheshimiwa Ana Atanas Paul kumbuka tu huu ni huyu ni e, mjumbe wa baraza la wakilishi ambaye ameteuliwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Alimwinyi ili kuweza kuingia katika miongoni mwa wajumbe wa baraza la wakilishi vile vile huyu ni mahitaji maalum lakini mheshimiwa rais kazingatia usawa na yeye pia anaweza kuongoza au vile vile ni mwanamke kumbuka tu ni wizara hizi uh, zinaongozwa na wanawake ambapo ana Atanas Paul ni mwanamke na mheshimiwa Riziki Pembe Juma ni mwanamke ambao haya moja kwa moja maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto ikiwa kama ni mama inawagusa moja kwa moja ikiwemo ndani ya wizara hii kuna wazee na watoto ambapo mama anaweza kujua uchungu wa watoto mama anaweza kujua uchungu wa wazee mama anaweza kujua uchungu wa jinsia ndio maana mheshimiwa rais amepata kuweka nafasi hizi zikisimamiwa na wenyewe kina mama ambaye kutwa kucha au kila siku walikuwa tunapiga kelele kuhusiana masuala mazima ya uzalishaji wa kijinsia wa wanawake na watoto lakini kwa kuzingatia hili wizara hii sasa inaongozwa na wanawake ambapo kwa matumaini makubwa na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wataweza kukamilisha vyema majukumu yao ipasavyo na kuvitokomeza kabisa au kuviondoa kabisa vitendo vya uzalishaji wa kijinsia wa wanawake na watoto vile vile na matunzo mazuri ya wazee na watoto ambapo tumeshuhudia mambo mengi akiwakuta watoto kuhusiana na masuala ya ubakaji, udhalilishaji wa namna moja ama nyingine. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kupitia Mheshimiwa Riziki Pembe Juma ataweza kuongoza vyema wizara hii. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar kumbuka tu eh, vile vile tumemshuhudia tume Mheshimiwa Dr. Sada Mkuya Salum pia ni waziri wa fedha eh, na mipango ya maendeleo ambapo kabla ya hapo kumbuka tu mheshimiwa Sada Mkuya alishawahi kuwa kamishna wa fedha za nje mwaka elfu mbili na kumi mpaka elfu mbili na kumi na moja vile vile alikuwa mbunge aliwahi kuteuliwa kuwa mbunge na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar ha, hatuna la ziada kutoka katika viwanja hivi vya ikulu mjini Zanzibar kumbuka tu nilioletea matangazo haya moja kwa moja jina langu naitwa mgeni Ali nikishirikiana na timu nzima ya ZBC ambapo tumeweza kuletea kile kilichojiri kutoka katika viwanja hivi tunakurejesha Karume House ili kuweza kuendelea na matangazo mengine na vipindi vinavyoendelea asante kwenu Karume House